どうも皆さんハリーですどうも皆さんガンネですはい今日のテーマは、はい、節水ですはい、はい、今私たちですね動画撮ってるのは2月なんですけれども、うん、2月といえば省エネ月間ですよねはい、まあ、省エネっていうといろんなやり方があると思うんですけれども、まあ、池内スプレーノズルの、はい、メーカーということで、はいまあ、我々で貢献できるのは省エネ省エネの一つとして節水ですね節水はい、はい、なので本日は節水に絡めた話をしていきたいと思います、はい、では行ってみようはい、えー、池内のお客様とかで、あのー、よくあのご要望いただくのが洗浄用途、まあはい、物を洗うのにノズルを使っていただいているお客様からノズルから吹いてる水が多いと、はい、いうことでその量を減らしたいそれはどうしたらいいですかねうん、まず、まあ、思いつくのはやっぱりバルブを調整するっていうやり方ですね、はい、でそこで、まあ、ノズルから出る量水の量を純粋に減らすという方法です、はい、なるほど他にはどんなやり方があるんですかはいあのもう一つがあの、はい、本日ご紹介したい方法なんですけれども口径の小さなノズルを使うという方法ですね、うん、なるほど穴の小さなノズルに変えるということですね、うん、そうですねで、今回その2つの方法を、はいえー、比べるのに用いたいのが打力ですね、はい、なるほどはい、はいまあ、打力こちらですね、うん、打力はまあ物に当たる強さということですね、はいまあ、洗浄なんかの用途においては打力が上がれば洗浄力も高くなりますので非常に大切ですねはいはいまあ、少しあのホワイトボードを書き直したんですけれども、はい、今回はその2つの方法を比べるのにですね、はいまあ、打力を計算した値、はい、打力値ですね、はいはい、を比較して、あのーはい、どちらがあのいいのかとかそういうあたりを説明したいと思います、はい、で具体的にはあの打力というのはこの式で求められて、はいえーまあ、力打力というのはまあ流量と水圧というのが関係しているという圧式になりますはい、はいでこれ一応書いてるんですけれども、まあ、ノズルの一番近いところですね、はい、での値になるので実際にそのノズルから対象物まで距離があった場合とか、うんうんえー、そこの当たる面積の問題とか、はい、そういうあたりは今回はあの抜きで考えるものですねはい、はい、ざっと書かせていただきましたけれども今回はですね、えっと、こちらの VVP という線形ノズルのこの2つのノズルを使って比較していこうと思いますこちらの VVP6510 と VVP の6504ですね、まあ、こちら最初の2つのこの65っていうのは 0.3 メガパスカルの圧力で水を噴射した時に65度角度で出ているということです、えー、この後ろの10と04は1分間あたりの水の量ですねこちらが1分間あたり1リットル吹くとこちら1分間あたり 0.4 リットル吹くとまあ、単純に角度変わらずに分量だけが減ってるようなノズルになります、はいでえー、とまずはバルブを調整する方ですねのからのお話なんですけれどもこの6510のノズルですねが 0.3 メガパスカルの時に 1.0 リットル毎分吹いてるんですけれども、はい、節水をしてそれを 0.4 リットル、はいまあ、およそ 0.4 リットルですね、はい、毎分まで減らしたいと。いうことになると圧力が、えーはい、0.05 メガパスカルまで下がってしまう、はい、なるほどですねなので、まあ、先ほどあの出した式ですね、はい、にこの2つを、えー、代入して計算すると、はい、打力がそれぞれこんな感じの値になります、はい、でかなり減ってますね、はい、これがバルブ調整した時の結果ですね、はい、で数値としてはだいたい 17% ぐらいになってる元のはい 17% ぐらいはいような感じですね、うんはい、結構減ってしまっているという状況です、はい、ではこの口径の小さくなった VBP6504 を使うとどうなるんですかはい、えー、このノズルはですね、はい、あの 0.4 リットル毎分を 0.3 メガパスカルで吹くことができるので、はいうんはい、先ほどの式ですね、はい、に同じように入れると、まあ、このような打力の値になりますと、はい、いうことで、はいはい、大体ですね、まあ、元の 40% ぐらいにななっていいるというようよ形ですね、はい、でまとめると、はい、節水ですね、はい、をしたいという時に、まあ、洗浄力が当然、はい、あの落ちない方がいいというところから見ると、はいまあ、この落ちの低減の幅がですね、はい、よりこっちの方が少ない、はいうん、ノズルを口径、ねはい、の,の小さいノズルにしていただく方が、はいえー、より、ま
洗浄力を保つことができるということになりますので、はい、そちらをおすすめするというような形ですねはい、はいはい、それでは本日もこの辺りで終わりにしましょうかはいありがとうございましたありがとうございましたはいそれではチャンネル登録と高評価お願いしますお願いします